E aí galera, beleza? Aqui é o nosso canal Pio Ajude-me. Nesse vídeo eu vou te explicar como você pode criar seus próprios Shell Extension. Aqui é o Shell Extension. Windows é esse aqui, você clica mouse direita. E agora você tem, por exemplo, alguma coisa aqui. CV Tools, colagem. E você pode vender por dinheiro, com poucas linhas de código. Olha, por exemplo aqui, abre agora uma janela. Vou fazer 200. Assim, e assim, agora demora uns segundos. Tadá! E assim a gente criou uma colagem. Perfeito, não é legal esse negócio? Mas tem muito mais. Você pode colocar basicamente qualquer código de Python, você consegue executar assim. Olha aqui. Aqui tem um monte dos meus GIS aqui, né? Que eu coloquei no, no, no GitHub. Olha aqui. Vamos pro procurar com regular expressions. Mouse direita... Uh, Ripcrap, que é o regular expression mais rápido que existe nesse mundo, é incrível, é escrito em Rust, é muito, muito rápido. Então vamos colocar no flex, vamos procurar. Então vai abrir uma janela onde a gente pode colocar agora nossas regular expressions. Vamos colocar aqui, sei lá, vamos colocar ponto no começo e depois vamos colocar a mesma coisa aqui. Me dá tudo entre zero e sem símbolos ou caracteres depois. Submit. Agora, em quais arquivos vamos procurar? Vamos colocar em py, espaço, sei lá, txt. E agora ele procurou em todo o negócio rapidinho, tá aqui o resultado como um Panda Startup Frame, que depois a gente pode procurar mais ainda, a gente pode ordenar o negócio aqui. É tudo fe feito de pandas, é muito rápido, muito incrível. E você só precisa de algumas pouquíssimas linhas de código. Eu vou te, vou te ensinar como fazer isso agora. Esse aqui é o módulo que você vai instalar, Pip Shell X Tools. Esse é o módulo que eu fiz. Tem vários requirements, mas todos os requirements, eu também escrevi todos os requirements aqui, é Python puro, não tem nada fora, ok? É tudo Python, Python, Python mesmo. E olha aqui, aqui tem outros exemplos que eu fiz, eu coloquei como shorts, mas olha, eu vou te explicar como fazer isso. A gente pega, faz um arquivo, vamos copiar isso aqui para você ver a estrutura básica desse negócio. Olha, o esqueleto de Shell X Tools é basicamente assim, ok? Aqui você vai importar todas as coisas que você precisa, ok? Esse é só aqui um exemplo, compile. Um, essas são as coisas que você basicamente vai precisar, ok? Um, aqui tem os Shell X Tools, aí você tem várias coisas, você pode clicar aqui, várias coisas que tem aqui dentro. Né? Você pode verificar se você é admin, você pode fazer um unzip, você pode procurar no registry, qualquer coisa. Isso é basicamente é tudo que eu juntei, coisas úteis que você precisa quando você trabalha como Shell. Certo? Agora você vai sempre adicionar aqui um if name main, ok? Super importante aqui. So, agora tem duas opções. Se o negócio ainda não estiver instalado, você vai instalar primeiro, ok? Você vai dar um nome, esse agora é super importante, ok? Já que a gente coloca aqui o arquivo SXHPY, né? na verdade a gente vai precisar dar um outro nome, que eu acabei de ver isso aqui, tem que ser uh, SHX.PYW, ok? Só so, a gente vai dar o mesmo nome aqui, SXH.exe, certo? Só so, agora, isso agora é como vocês, você quer criar o seu menu. Certo? É basicamente assim, você clica na mão direita, o main menu é basicamente esse aqui, ok? Como seria aqui com, com esse CV Tools, ok? Esse é o, o menu main. Vamos chamar isso agora de SHX, ok? Só assim. Então aqui a gente pode fazer também, vamos encurtar isso um pouquinho, main menu, a gente pode fazer assim. E coloca aqui, main menu, assim e assim. So. Depois você vai colocar o submenu. Você pode colocar vários submenus. Né? Você tem aqui, por exemplo, como esse CV Tools, esse aqui é o submenu. Então vamos aqui, um exemplo com PIL. A gente vai então converter para ICO, 
na, pra gente pode dizer que é o icon. Um, esse aqui vai ser o folder em, na pasta de program data, que vai ser criado quando o negócio for instalado. Ok? Esse vai ser automaticamente instalar. Okay, você tem program data. E esse vai ficar dentro depois desse um, RCC Tools. Aqui são todos que eu fiz até agora, como você está vendo, já tem vários, ok? Um, tem tudo no Shell X Tools, tem todos os links para esse negócio, né? Tem comparar texto, tem o Rip Grab que eu acabei de, de mostrar, tem um monte de face, tem um monte, um monte de outras coisas, certo? Colagem que eu te mostrei. Então, a gente, eu uso sempre a mesma pasta para minhas coisas. Só, e agora, você tem que colocar para quais tipos de arquivo esse deve ser válido. Né? E a gente só quer, porque, por exemplo, que aparece por esse tipo de imagens. Agora, a gente vai colocar convert to grayscale e a gente vai convert to black and white. Né? Só, olha aqui, agora é importante. Esse aqui vai ser adicionado a Windows Registry. É muito importante essa parte aqui, porque assim, esse hx.exe vai ser chamado como esse argumento. Então, você tem que determinar agora o que vai acontecer se for chamado como esse argumento. Olha aqui. Quando eu dou action, é sempre vai ter action, você pode ignorar, convert, uh, converter to icon, então ele vai fazer isso aqui. Não, ele vai converter em um ícone. Agora, to gray, ele vai fazer isso aqui. E aqui, ele vai fazer isso aqui. Você não precisa cuidar de nada. O uh, Hack Art Parser faz tudo isso. Ele lê os argumentos e ele vai reconhecer automaticamente com quais argumentos foi iniciado. Ok? Aqui tem vários outros tools para formatar os arquivos. Tem tudo dentro do, do, do Shell X Tools. É basicamente, sabe, para tudo que você precisa para trabalhar com esse tipo de arquivo. Entendeu? Ótimo. Aqui a gente coloca, coloca o Return Zero, ok? É típico para aplicativos feitos em C, né? Mas a gente vai deixar assim, tá? Na verdade, poderia colocar o que você quisesse. So, e agora, então? Quando... Esse aplicativo foi executado pela primeira vez, okay? ou seja, quando o sysarc é só um, okay? ou seja, o próprio arquivo, quer dizer que o usuário clicou oh, com o mouse duas vezes no negócio. Então, vai se, vai se instalar automaticamente. Toma cuidado, você tem que falar isso para o seu cliente, porque o negócio não vai, não vai ter instala, vai ter nada, vai, vai se copiar automaticamente nessa pasta que você determinou. E pode ter que esse tem alarme de vírus, né? Esse é porque ele faz... Se você quiser, você pode implementar uma coisa para instalar, mas, yeah, enfim, uh, olha, nesse... Mas é, é raro que realmente tenha coisas, also, falsos positivos, entendeu? Um, enfim, um, só agora, e, e depois, quando ele chama pelo Shell, pelo shell Menu, also, mouse direita, ele vai usar esse aqui. E esse aqui, o Hack Arc Parser já vai ter lido isso aí tudo automaticamente. É muito importante que esses aqui batem. Tem que ser a mesma coisa depois de action, ok? Perfeito. Agora, a gente precisa compilar esse negócio para um arquivo Excel, ok? A gente faz isso com Nuica. Já, eu já gravei um vídeo com Nuica, como fazer isso. Então, por isso aqui, vou dar uma explicação rápida. Simples. Você cria um arquivo assim, ok? Nuica Compile é um outro uh, módulo que eu escrevi. Tem que se aparecer assim. Eu explico tudo na aula de Nuica como compilar arquivos Exe. Né? Então, aqui você coloca seu PY file, esse aqui, certo? Você coloca ícone, pode ser PNG, JPEG, não importa o tamanho, ele vai arrumar tudo. Disable Console, você vai colocar em True, por isso é importante que termine com W, PY, W. Eu explico isso também na aula do Keylogger, ok? Uh, versão que você quiser, um arquivo sim, onde vai ser o exe, no final das contas, se você quiser adicionar arquivos adicionais, pode fazer isso também, eles vão colocar false, eles vão colocar no true, ou isso também, talvez funciona também como false, não, 
Eles vão colocar como true. Agora, isso é explica na aula de Nuitka. Se você já tiver instalado no uh, compiler de C ou C++, como eu tenho aqui, você provavelmente vai precisar colocar isso aqui. Se não, ele vai baixar automaticamente. E se você sempre deixa aqui, não include number, ok? Se não vai demorar para sempre, e não vai ficar standalone. Então, não use number, ok? Number também já fiz uma aula, é legal number, tem umas coisas bem legais, mas para esse negócio não presta. Ok, e agora vamos compilar o negócio. Então, não, dá mais uma olhada aqui. Tudo certinho. Perfeito. Bora. Então, agora pode ser que trave um pouquinho o vídeo. Olha aqui, ele criou esse negócio, foi logo que eu criei. E agora vamos iniciar, agora você não vai ver nada. Ele vai se auto-instalar. Se você quiser, você pode mudar isso aí. Eu só deixei aqui para mim, porque uh, é rapidinho aqui, mas uh, talvez vai ter como falso alarme de vírus. Eu tenho aqui ligado o Avast. O Avast não mostra nada, Avast está de boa com esse negócio. E todos os grandes estão de boa, mas tem alguns não muito conhecidos. Agora você só está vendo no Task Manager, olha aqui. Ele está abrindo, não está vendo nada aqui. Ok, ele está abrindo e já fechou. Só so, agora ele se instalou automaticamente. E também tem já um uninstall, já tudo incluso. Olha, esse aqui agora tá, que se instalou, né? E agora esse aqui o uninstall. Né? Esse é, são basicamente todos os uh, rec keys que ele criou. E quando você executa isso, ele vai deletar esse negócio. Olha aqui. Aqui são nossas imagens que você acabou de ver. Olha aqui, aqui agora adicionou o negócio. Mouse direita, agora de repente já tem, tem SHX. Uh, e olha aqui, a gente agora pode converter grayscale. Olha aqui. Aqui, convertou. Não é da hora? Máximo, né? Aí, vamos colocar outro aqui. Convert to black and white. Aqui. Da hora, né? Muito legal, né? E, um, yeah, e assim você pode. Pode aqui continuar como você quiser. Pode fazer ícones, pode ser várias coisas. E você já vendo, foi rapidinho. E o módulo inteiro e todos os plugins são basicamente MIT. Por exemplo, tu, todos os plugins eu escrevi é Python puro. Você pode vender, você pode criar seus próprios produtos, pode vender para cliente. Não precisa pedir permissão para mim. É tudo liberado, vende como você quiser, ok? Eu extremamente rápido como fazer aplicativos, aplicativos comerciais, porque esse realmente é muito legal. Olha, porque a gente, a gente fez aqui 57 linhas de código, tirando aqui das linhas vazias, são 50 linhas. E aqui para compilar, que é basicamente sempre a mesma coisa. Acabou. Vamos tirar, vamos desinstalar. Também funciona, sem problemas. Bora lá. Aqui, a gente vai executar isso. Ok? É bom você executar como seu administrador. Um, no meio já está administrador e agora foi embora. Olha, foi deletado. E o negócio sumiu aqui. Não tem mais. Acabou. Só isso. Um, na descrição tem... Vários exemplos, eu já fiz um monte de aplicativos para isso. Você pode baixar, você pode mexer com isso. E principalmente para você entender o código, como funciona. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido. E a gente vai ver na próxima aula, né? Tchau, tchau.